Greetings to all students. Today we are going to read the poem four of first flight book. The name of the poem is How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. In this video, we are going to have the detailed explanation of the poem along with meanings of difficult words. Also, the explanation is followed by the literary devices used and a summary of the poem. Let's read about the poet. about the poet Caroline Wells Caroline Wells was born on 18 June 1862 in Rahway New Jersey United States She was an American author and poet She was the daughter of William E and Anna Wells She is writer of poems mysteries children's literature parodies and other humorous pieces Her famous works are At the Sign of the Sphinx it was published in 1896 The Jingle Book it was published in 1899 and The Story of Betty it was also published in 1899 and she died on 26 March 1942 This was all about the poet In this present poem the poet has explained the characteristic of various wild animals in a very funny way She has used language in a way that it generates humor. She is introducing the reader to various kinds of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc., explaining each of the animals in a very humorous way. Let's read the first stanza of the poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should do should to you advance a large and tawny beast if he roars at you as you are dying you will know it is the asian lion here let's note down the difficult word meaning the difficult word which are used here like tawny tawny that means brownish yellow it is brownish yellow something which is yellowish brownish brown color it is it is called tawny so the poet is telling the readers that how they can recognize the various animals in the jungles of the east so here the poet is saying if ever you should go by chance to jungles in the east go by chance means kya hota if you get an opportunity और आपको कभी भी कोई एक ऐसा मौका मिलता है टू विजिट द जंगल्स इन द ईस्ट ईस्ट के जंगल में जाने का और कोई मौका मिलता है एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट और फिर वहाँ जाने के बाद अगर आपको क्या होता है यू कम एक क्रॉस यहाँ पर क्या होगा इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट अगर क्या होता है कि इफ़ यू कम एक क्रॉस एन एनिमल अगर आप किसी एक ऐसे एनिमल से मिलते हैं जिसकी क्या है स्किन अ लार्ज एंड टॉनी बीस जो क्या है कि काफ़ी बड़ा है साइज़ में और जिसकी स्किन क्या है येलो इस ब्राउन कलर में है एंड इफ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग और उसके बाद वो क्या करता है कि इफ ही इफ ही इफ दैट एनिमल रोड्स एट यू सो स्ट्रांगली बहुत तेज अगर वो दहाड़ता है दैट यू मे डाई आउट ऑफ फीयर कि आप जो है डर से ही आपको लगे कि आप मर जाएंगे उसके दहाड़ से जो है आपको उसके दहाड़ से इतना ज़्यादा डर होगा कि आप ये समझेंगे कि आप उस दहाड़ से ही मर जाएंगे तो इट मीन्स दैट यू हैव इनकाउंटर्ड एन एशियन लॉयन तो डेफिनेटली आपका इनकाउंटर किससे हुआ है यू हैव कम अक्रॉस कम अक्रॉस टू आ टू एन एशियन लॉयन तो आप एक एशियन लॉयन से मिले हुए हैं She is humorously explained the Asian lion, which could kill a person with its roar. जो Asian lion है उसके अंदर इतनी ज़्यादा power है कि वो इतना तेज दहाड़ता है कि उससे किसी कोई आदमी डर से भी उसके दहाड़ के डर से मर सकता है तो यहाँ इस लाइन में वो उन्होंने जो पोइट हैं वो बहुत ही ह्यूमरसली एशियन लॉयन की क्वालिटी बताती हैं कि वो इतना तेज वो दहाड़ता है कि कोई भी पर्सन उसकी दहाड़ को सुन करके जो है उसके दहाड़ के डर से जो है वो मर सकता है This was all about Asian lion. If we talk about the literary devices, so you can find here, chance is rhyme with advance. यहाँ पे मतलब 
अगर हम चांस को ए मानते हैं तो यहाँ पे थर्ड लाइन में जो एडवांस है वहाँ भी हमें ए ए इस तरह से हमें जो रामी स्कीम मिल रही है वो क्या हो गई ए ए ईस्ट बीस्ट तो सेकेंड और फोर लाइन जो है उसके दोनों लास्ट वर्ड राइम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया ए बी ए बी डायन लॉयन सी सी ओके सो द रामिंग स्कीम इज हियर ए बी ए बी सी सी सो द रामिंग स्कीम इज हियर ए ए ए बी ए बी सी सी एंड इफ यू लुक एट द लाइन्स तो ऑल द लाइन्स ऑफ द ऑफ दिस स्टैंडा इज कॉन्टिन्यूड विदाउट द फुल स्टॉप सो हियर इज द डिवाइस ऑफ इंजैबमेंट when we found the continuation of a sentence to the next line without any pause without any full stop so there is a device of injabment to yahan pe dusri figure of is dusri literary device kya hai injabment we are also finding the adjonance yahan pe adjonance hai i had explained that you, that what is adjonance maine aapko bataya ki adjonance kya hota hai to use of vowel sound so you will find the vowel sound of o in the word uh, you should go शुड टू यू रोड्स इन सारे वर्ड्स में आपको फ्रिक्वेंट जो है ओ साउंड यहाँ पर विजिबल होगा सो हियर वी आर फाइंडिंग द डिवाइस ऑफ एजोनेंस तो यहाँ पर क्या है लिटरी डिवाइस एजोनेंस है और दिस वॉज ऑल अबाउट द पोइट्रिक डिवाइस नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंड और वी इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black strips on a yellow ground just notice if he eats you this simple rule may help you learn the bengal tiger to discern so you have to very first note down the difficult word if we talk about the difficult word the difficult word is here noble to yahan pe pehla jo word hai wo noble hai noble means kya hota hai high born or aristocratic कोई एरिस्टोक्रेटिक एरिस्टोक्रेटिक मीन्स क्या होता है इमिनेंट जो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ हो तो यहाँ पे पोइट्रेस जो है वो जो ये टाइगर है जो टाइगर है उसको जो है बंगाल टाइगर को वो रेफ़र कर रही हैं टू अ नोबल बीस्ट उसको नोबल बीस्ट से रेफ़र कर रही हैं तो नोबल वाइल्ड बीस्ट यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा एनिमल जो क्या होता है कि एक एमिनेंट फैमिली से बिलोंग करता हो एमिनेंट फैमिली यहाँ पे क्या है कि जो हाई बॉर्न एरिस्टोक्रेटिक एरिस्टोक्रेटिक मीन्स क्या होता है जो किंग की फैमिली से बिलोंग करता है तो यहाँ पर बंगाल टाइगर को रेफ़र किया गया कि वो किंग की फैमिली से बिलोंग करता है और इसको बोला गया है कि वो हाई बॉर्न जो है एक नोबल जो है हाई बॉन्ड फैमिली से बिलोंग करता है एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हियर ग्रीट मीनिंग ऑफ ग्रीट मीन्स क्या होता है टू मीट समवन किसी से मिलना तो जब आप किसी से मिलते हैं तो दैट इज ग्रीट रोमिंग रोमिंग इज ऑल्सो यूज रोमिंग मीन्स होता है वॉन्ड्रिंग मतलब घूमना और स्ट्रिप्स मीन्स क्या होता है लॉन्ग नैरो बैंड्स तो लॉन्ग नैरो बैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रिप्स जो क्या होते हैं धारियाँ जिसको बोलते हैं तो लॉन्ग नैरो बैंड्स क्या होती हैं धारियाँ होती हैं ग्राउंड ग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या है स्किन से है त्वचा या खाल येलो ग्राउंड तो विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड तो जो उसकी स्किन का जो ग्राउंड मीन्स क्या होता है जो उसकी त्वचा का रंग है वो क्या है येलो है और उस पर क्या है ब्लैक स्ट्रिप्स काली काली क्या है धारियाँ पड़ी हुई हैं तो इसी को बोला गया है कि येलो ग्राउंड तो ग्राउंड मीन्स यर स्किन त्वचा या खाल डिसर्न डिसर्न मीन्स क्या होता है देखना या पहचानना तो सी और मेक आउट डिसर्न मीन्स क्या होता है रिकोगनाइज या टू सी किसी को देखना मेक आउट मीन्स क्या होता है पहचानना रिकोगनाइज करना तो डिसर्न मीन्स क्या होता है सी और मेक आउट और रिकोगनाइज किसी को पहचानना ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग थी अब हम लोग जो है एक्सप्लेशन देखेंगे इसका और इफ़ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड या कभी कभी जैसे आप जंगल में घूम रहे हैं जैसे सपोज यू आर रोमिंग इन द जंगल एंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू और तभी आपकी वहाँ आप किससे मिलते हैं यू कम ए क्रॉस विद अ नोबल नोबल वाइल्ड बीस्ट और नोबल बाइस वाइल्ड बीस्ट मतलब क्या होता है कि मीन्स अ बीस्ट विच बिलोंग्स टू अ रॉयल क्लान जो रॉयल क्लान या रॉयल मीन्स क्या होता है कि राजस्वीय परिवार से बिलोंग करता है अगर आप उससे ऐसे किसी एनिमल से मिलते हैं जिसकी बॉडी का रंग जिसके त्वचा का रंग क्या है येलो है और उस पर क्या है ब्लैक स्ट्रिप्स जिस पर जो है ब्लैक धारियाँ पड़ी हुई हैं चित्तियाँ पड़ी हुई हैं ब्लैक धारियाँ हैं जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू और फिर आप नोटिस करिए यहाँ पर इफ़ यू नोटिस दैट ही किल्स यू एंड ईट्स यू अप और जब वो आपको मारता है और आपको खा जाता है 
तो दैट मीन्स दैट यू हैव श्योरली सीन अ बंगाल टाइगर तो आप बिल्कुल जान जाइए कि आपकी मुलाकात किससे हुई है बंगाल टाइगर से हुई है दिस टाइम सी ऑल्सो हैज यूज अ डार्क यू ह्यूमर टू एक्सप्लेन हाउ अ टाइगर लुक्स लाइक यहाँ पर इन्होंने फिर से एक ह्यूमर यूज़ किया है कि टाइगर कैसा दिखता है और वो जो है किसी भी पर्सन को किसी भी व्यक्ति को कैसे मार कर खाता है और इसको बहुत ही ह्यूमरस वे में जो है पोइट यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सबसे ह्यूमरस थिंग ये है कि जैसे अगर कोई भी एनिमल अगर आपको मार के खा जाता है मींस इट मींस क्या है कि अगर एनिमल्स किल्स यू एंड ही हैज ही हैज इटन यू अप अगर वो आपको खा गया सो दे इज़ नो यूज दे इज नो यूज़ इन डिटरमाइनिंग विच वाइल्ड एनिमल इट इज़ अगर आपको वो मार के खा ही गया तो आप क्या उसको पहचान के करेंगे क्या आप तो जीवित रहेंगे ही नहीं तो आप उसे पहचान कैसे पाएंगे सो दिस इज़ द ह्यूमर दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इन दिस स्टेंजा नाउ विल टॉक अबाउट द लिटरी डिवाइसिस अगेन वी आर फाइंडिंग द रैमी स्कीम दैट इज सेम ए बी ए बी सी 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 ए बी ए बी सी सी सॉरी ए बी ए बी सी सी तो ये आपकी रैमिंग स्कीम है यू कैन फाइंड इट आउट वेरी इजली राउंड इज राइम विद ग्राउंड यू इज राइम विद यू लर्न एंड डिसर्न ये जो जो है राइम है एक दूसरे के तो यहाँ पे फिर से जो है जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है ए बी ए बी सी सी तो दिस इज राइमिंग स्कीम इफ यू लुक एट द अदर डिवाइसिस तो यहाँ पे एजोनेंस भी है वी आर फाइंडिंग द यूज ऑफ वॉवल साउंड लाइक ओ साउंड इज बींग रिपीटेड हीयर यू विल फाइंड इन द लाइन लाइक और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड रोमिंग राउंड में जो है यहाँ पे रोमिंग राउंड में जो है एजोनेंस है और क्या कहते हैं और इफ सम में जो है और सम में जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही जो है एजोनेंस है और सम में और रोमिंग राउंड तो ये जो है यहाँ पर एजोनेंस साउंड रिपीट हो रहा है बीस्ट ग्रीट यहाँ पे ई साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ भी एजोनेंस है इस तरह से आप जो है एजोनेंस डिवाइस को यहाँ पर आप बहुत ईजिली जो है स्पॉट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ एजोनेंस का यूज़ हुआ है नेक्स्ट डिवाइस इज़ यूज एलिट्रेशन एलिट्रेशन मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड जहाँ पे क्या होता है कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है वो बिगनिंग ऑफ द वर्ड जैसे कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं वो वर्ड के बिगनिंग में ही आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपका एलिट्रेशन होता है इफ वी लुक एट द फर्स्ट लाइन वी आर फाइंडिंग रोमिंग राउंड तो यहाँ पे आर साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है सो हियर इज़ द डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन यहाँ कौन सी डिवाइस है एलिट्रेशन है और यहाँ पे एक डिवाइस जो है एल्यूजन की भी हो रही है एल्यूजन यहाँ पे क्या है कि दैट इज़ रेफरिंग टू अ फेमस थिंग जब कोई हम कोई चीज़ फेमस थिंग को रेफ़र करते हैं किसी चीज़ से या उसको हम प्लेस से रेफ़र करते हैं किसी भी स्पीसीज ऑफ एनिमल को उसके प्लेस से या उसकी किसी क्वालिटी से रेफ़र करते हैं तो दे इज़ अ डिवाइस ऑफ इन्वर्जन तो यहाँ पर बंगाल टाइगर जो है द बंगाल टाइगर हियर इज़ द इट इज़ इट इज़ बींग रेफर्ड हीयर दैट्स वाई हीयर इज़ अ इन्वर्जन तो यहाँ पर कौन सी लिटरी डिवाइस है इन्वर्जन का यूज़ किया गया है दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड टू ना लुक एट द स्टैंडर्ड थ्री इफ इज ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पिपर्ड एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू यूल नो इट इज़ द लेपर्ड ट्विल डू नो गुड टू रोल विद पेन He'll only lap and lap again. So look at the difficult words. The word which are difficult here, like uh, is uh, strolling. If we look at the first word, that is the strolling. यहाँ पे strolling है. Strolling means क्या होता है? Wandering or walking leisurely. आराम से इधर-उधर घूमना. तो wandering or walking leisurely. That is, इसका हिंदी मतलब होता है आराम से घूमना. And the next word is hide. यहाँ पे जो दूसरा difficult word है वो hide है Beast means आपको मालूम ही होगा animal होता है और hide means क्या होता है Hide is uh, hide means होता है animal skin. मतलब एनिम किसी भी animal की जो खाल होती है जो skin होती है उसको क्या बोलते हैं Hide. और यहाँ पे spots है तो spots means क्या होता है कि जो blot होते हैं Blot means क्या होता है धब्बे जो blot means क्या होता है जो उसके धब्बे हैं जो उसमें spot पड़े हुए हैं पिपर्ड मीन्स क्या होता है कि दैट इज कवर्ड विथ पिपर्ड मीन्स क्या होता है हियर इट मीन्स कवर्ड विथ इट मीन्स क्या होता है कि जो स्पॉट है स्पॉट से ही उसकी स्किन क्या है पूरी तरह से कवर्ड है तो पिपर्ड स्पॉट्स इज पिपर्ड पिपर्ड मीन्स क्या होता है कि उसकी पूरी स्किन क्या है उससे कवर्ड है पिपर्ड मीन्स होता है कवर्ड विथ और स्पॉट मीन्स क्या होता है ब्लॉट धब्बे लेप यहाँ पे लेप वर्ड यूज हुआ है एल ई पी लेप क्या है इट इज द मीन्स ये जो है लेप्ट जो है इट इज़ यूज फॉर लेफ्ट लेफ्ट मीन्स क्या होता है कि 
स्प्रिंग करना लेफ्ट ये जो लेफ्ट है इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ लेफ्ट ये लेफ्ट का सेकेंड फॉर्म है और इट मीन्स क्या होता है स्प्रंग और जम्ड झपटा मारना या जो है किसी पर जो है उछलना तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट लेफ्ट ऑन यू हाँ लेफ्ट दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लिफ्ट ये लिफ्ट का सेकेंड फॉर्म होता है एंड द लास्ट वर्ड इज यर लेप एंड लेप अगेन तो यहाँ पे लेप एंड लेप मीन्स क्या होता है लिफ्ट एंड लिफ्ट लिफ्ट का जो है ये मतलब ही विल स्प्रिंग अगेन अगेन तो लेप एंड लेप मीन्स क्या होता है कि जब कोई बार बार मतलब उछलने की क्रिया को करे तो वहाँ पे क्या होगा लेप एंड लेप सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफिकल्ट वर्ड्स ये सारे डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग थी नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन इफ इज ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड तो यहाँ पे आगे पोइट क्या कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉलिंग स्ट्रॉलिंग इसके होता है इफ़ यू आर वॉकिंग कैजुअली आप ऐसे ही जो है लेजरली जो है कैजुअली आप कहीं पे वॉक करते हुए जा रहे हैं आप ऐसे ही वॉक कर रहे हैं और लेजरली मतलब बहुत आराम से आप घूम रहे हैं यू आर वॉन्ड्रिंग इन द जंगल आप जंगल में वॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो आप जो है इफ़ यू विल मीट एन एनिमल अगर आप किसी एक ऐसे जानवर से मिल मिलेंगे हु हैज़ अ स्किन विद स्पॉट्स ऑन इट जिसकी पूरी बॉडी में हाइट मीन्स क्या होता है स्किन जिसकी पूरी स्किन में क्या है कि स्पॉट पड़े धब्बे से गोल गोल बने हुए हैं और उसकी बॉडी जो है स्पॉट से ही कवर है सो दिस एनिमल इज सो फास्ट दैट इट विल लीप ऑन यू एट वंस विच मीन्स दैट इट विल जम्प ऑन यू मतलब क्या है कि तब वो क्या होगा एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू तो जैसे वो आपको देखेगा वो आपके तुरंत क्या मरेगा वैसे ही तुरंत आपके ऊपर झपट्टा मारेगा आपके ऊपर कूद पड़ेगा तो दिस जंपिंग इज एन आइडेंटिफ दैट इज जो उसका जंपिंग जो उसकी है दैट इज इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर दैन द लेपर्ड अगर वो जंपिंग करता है आपके ऊपर उछलता है झपट्टा मारता है तो ये एक इंडिकेशन है कि ये एक पहचान है ये एक आइडेंटिटी है किसकी लेपर्ड की ये लेपर्ड की एक आइडेंटिटी है और यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो है आगे बोलते हैं कि ट्विल यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन हील ओनली लेप एन एंड लेप अगेन और मीन्स मोर ओवर फर्दर मोर सी एड्स यहाँ पे पोइट जो है ऐड करती हैं कि इफ़ यू विल क्राए अगर आप जो है रोगे दर्द से कराओगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टू बी ऑफ एनी यूज तो उसका चिल्लाने और रोने का कोई मतलब नहीं है जितना ज़्यादा आप रोगे चिल्लाओगे इट विल कीप ऑन जंपिंग ऑन यू उतना ही आपके ऊपर कूदता रहेगा आपको हर्ट करता रहेगा ये रोने और मतलब अगर इफ़ यू आर क्राइंग इन पेन अगर आप दर्द में जो है रोते हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इट मीन्स क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस भी है उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है अगर आप रोते भी हैं तो वो उसको बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा तो दिस वॉज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेपर्ड Which had been explained in this paragraph. Now look at again the poetic devices. यहाँ पे poetic devices हम लोग देखते हैं तो again we are finding view is rhyme with you, prepared is uh, rhyme with leopard, and pain again they are rhyme with each other. So here again we are finding a b a b c c a b a b c c. तो इस तरह से जो है यहाँ की rhyming scheme है and if we look at the अदर डिवाइसेस तो यहाँ पे जो है रेपटिशन है लेप लेप दो बार यूज़ किया गया है तो जब कोई वर्ड जो है रिपीट हो तो वहाँ पे क्या होता है रेपटिशन डिवाइस होती है तो यहाँ पे लेप वर्ड जो है इन द लास्ट लाइन दैट इज़ रिपीटेड दैट्स व्हाई हियर इज़ द डिवाइस ऑफ रेपटिशन यहाँ पे रेपटिशन यूज़ हुआ है अगेन वही एजोनेंस यहाँ पे है तो यूज ऑफ वॉवल साउंड ओ यू वी कैन फाइंड इट वेरी इजली स्ट्रॉलिंग फोर्थ यू इट इज़ इन द फर्स्ट लाइन तो स्ट्रॉलिंग में फोर्थ में यू में ओ साउंड जो है वो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्या है एजोनेंस है और भी लाइने हैं आपको इफ यू लुक एट द लास्ट सेकेंड लाइन तो आप वहाँ पे पाएंगे कि डू नो गुड टू रोर तो यहाँ पे अगेन जो है ओ साउंड बहुत ही फ्रिक्वेंट है इन द मिड ऑफ द वर्ड्स वर्ड्स के मिड में तो यहाँ पे क्या है देर इज़ अ डिवाइस ऑफ एजोनेंस यहाँ पे एजोनेंस डिवाइस का यूज किया गया है इफ़ यू लुक एट द अदर डिवाइस लाइक कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस भी हमें मिल रहा है यूज ऑफ एल साउंड लाइक हील ओनली लेप लेप तो यहाँ पे हील ओनली लेप लेप इन सब में जो है एल साउंड बहुत ही फ्रिक्वेंट है तो इसलिए यहाँ पर क्या है कॉन्सोनेंस है 